Yuan Sitianzun, Noah, Fusi dan dewa lainnya sedang menatap Luo Zheng, menunggunya untuk memutuskan. Ada banyak alasan bagi Luo Nian untuk tinggal di sini untuk membantu Jiang Xia, untuk alasan besar umat manusia, untuk jalan utama, untuk. Namun, Luo Nian adalah putra Luo Zheng, dan mengkhawatirkan keselamatan putranya juga sifat manusia. Aku akan memberitahumu, ibu, kamu di sini untuk belajar, kata Luo Zheng. Mendengar jawaban ayahnya, wajah Luo Nian sangat marah sehingga wajahnya tersapu. Luo Zheng melihat perubahan sikap putranya, tetapi juga sedikit menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih berkata, meskipun aku membiarkanmu masuk ke dunia misterius, tetapi kamu harus tahu, ini bukan dunia batin yang aku kendalikan, kamu hanya bisa menyelamatkan diri ketika kamu dalam bahaya. Luo Nian tidak ada masalah di dunia tubuhnya. Dunia nyata secara alami lebih keras. Paham, mata Luo Nian berkelip. Sekarang usia Luo Nian tidak kecil, tetapi dia selalu hidup di bawah kemuliaan ayahnya. Pada masa Yundian, dia telah mendengarkan legenda Luo Zheng, dan kemudian pergi ke dewa, dan Yu Shen Feng yang lebih kuat, termasuk Jiu dan yang lainnya, tetapi ayahnya tampaknya bahkan lebih kuat. Ketika dia pergi ke dunia ibu, dia hanya dilemparkan ke dunia ibu. Selain kebutuhan untuk menghancurkan bahasa Sansekerta, sang ayah bertanya pada dirinya sendiri, dan kali lain seperti dilupakan. Luo Nian tahu bahwa ayahnya sangat sibuk, dan sepertinya dia tidak berhenti dengan baik selama ratusan tahun. Semakin, Luo Nian ingin membuktikan bahwa dia sangat berguna. Saya takut bahwa tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dengan ayah saya pada tingkat kultivasi. Namun, itu adalah kekuatan saya sendiri untuk melakukan perjalanan di dunia misterius. Setidaknya orang-orang kuat yang tampaknya lebih kuat dari ayah mereka sangat peduli tentang dunia misterius. Yang paling penting adalah Luo Nian juga suka tinggal di dunia misterius. Dia masih ingin terus menjelajah di dunia itu. Selanjutnya, Jiang Xia meminta Luo Zheng, Yuan Sitianzun dan yang lainnya untuk pindah ke istana. Dia telah menunjukkan dunia misterius kepada semua orang. Selain dunia misterius, cara membuat dan menghapus ruang, Jiang Xia juga perlu bertanya kepada Yuan Sitianzun. Dalam beberapa tahun terakhir, Jiang Xia telah bekerja keras di ruang ini, sekarang lebih banyak orang telah membuat saran, yang secara alami mengurangi tekanan pada Jiang Xia. Setelah menghabiskan sebagian besar hari di istana, tiba-tiba terdengar auman di suatu tempat di ruangan itu, dan kilatan biru terang muncul. Ketika semua orang mendengar suara, semua warna aneh muncul di wajah mereka, dan mereka memandangi gigi jahe. Jiang Xia melihat ke utara ruang, dan segera berkata, itu dimulai lagi. Baru-baru ini, dewa kuno yang kacau, aktivitasnya tampaknya sangat sering terjadi. Katanya dia dengan lembut menjilat tangannya. Ruang di atasnya seperti cermin yang telah memproyeksikan gambar utara. Ada lava merah yang mengambang di utara, dan permukaan lava terus-menerus bermunculan dengan gelembung-gelembung, memancarkan energi berkilau. Udara benar-benar menghapus ruang yang begitu besar. Mata Luo Zheng memadat, Jiang Xia mengangguk, baru-baru ini terjadi. Bisakah ada pertempuran sengit di dunia ibu? Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Meskipun dunia ibu berada dalam bahaya, para dewa kuno yang kacau masih terlibat dalam pertempuran, aku tidak tahu mengapa, kosong, terus-menerus menghapus ruang, dan apa tujuannya. Koma-koma, di dalam kondisi berdebu, flare mekar sedikit cerah, api yang ditembakkan dari ruang yang sangat kecil menyebar dengan kecepatan luar biasa. Tidak butuh waktu lama untuk mengisi seluruh kondisi berdebu. Wajah Senong Lishan menatap api tanpa ekspresi, lalu berbalik dan pergi. Nyala api akan membunuh sebagian besar makhluk dalam keadaan berdebu, dan penyembelihan semacam ini sudah mati rasa. Tidak lama kemudian, dia telah sampai pada keadaan besar berikutnya, jari-jarinya berkedip, dan cahaya bersinar lagi. Setiap negara besar memiliki puluhan miliar nyawa mati. Sejak kelahiran dunia ibu, ia juga mengalami perselisihan dan pencekikan yang tak terhitung jumlahnya. Penggundulan hutan beberapa pertempuran besar juga merupakan angka yang mengerikan. Di antara mereka, suku-suku yang pecah pada akhir abad pertengahan adalah yang paling sengit. Hampir semua ras di dunia ibu terlibat dalam perang, dan jumlah orang di dasar kematian dan cedera sangat tinggi. Hantu hijau, lahir setelah perang suku. Karakter ini, yang ditransformasikan oleh emosi negatif dari dunia ibu, naik dengan cepat dalam waktu singkat, ketika namanya berada di puncaknya, itu bahkan melampaui bos kapal dan menjadi sosok yang sangat cemburu dari banyak kekuatan. Kemudian. Serangan balik, hantu hijau, sehingga bos kapal harus bergabung dengan pasukan super lainnya untuk membunuh para hantu. Ghost Green telah mati selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang yang telah mengalami pengejaran hantu sangat menyadari kekuatan hantu. Dia adalah iblis yang bersembunyi di dunia ibu, dia ada di mana-mana, hanya menunggu orang untuk membangunkannya. Jika ada keluarga beruang, jika klan Senong meluncurkan perang yang menyapu dunia ibu, mungkin juga membangkitkan iblis, tetapi nyala api yang diledakkan dengan ruang ekstrim ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling ekonomis. Setelah waktu yang harum, Senong muncul di Bayin. Tepat saat dia akan memunculkan, ruang ekstrim, sebuah patung muncul di depan Senong. Ini adalah ukiran badai besar, dan ukiran badai adalah kelompok etnis besar di Bayin. Keluarga besar ini tidak terkenal di dunia ibu, tetapi patriar keluarga ukiran badai tidak lemah. 
Meskipun tidak menjadi orang dalam volume, itu abadi, tetapi telah melakukan perjalanan selama 32 hari. Sang patriark yang pernah menghancurkan angin ada di sisi lain dan membantu Lishan. Para dewa dan petani membakar di mana-mana, membakar ribuan makhluk tak berdosa, mengapa? Tanya badai topan. Tugas? Jawaban Senong singkat. Bisakah kamu membiarkan bayiin lewat? Tanya ukiran topan. Tidak? Senong melihat sedikit iba di matanya, tetapi saudara-saudara dapat meninggalkan badai untuk pergi. Badai mengukir sepasang mata emas, mengungkapkan warna kehilangan. Putih Yinzu adalah rumah leluhur dari keluarga ukiran badai saya. Bagaimana kita bisa menyerah dengan mudah? Jika saudara Senong ingin membakar bayiin, tolong bawa aku. Ini, petik dua, kekuatan Senong sebagai orang dalam volume jauh di atas ukiran badai. Ukiran badai tahu bahwa ia adalah lengan dan mobil, dan ia memiliki kesadaran fana. Saudara lelaki berukir pernah memiliki rahmat dan klan Senong saya, tolong jangan mempermalukan saya, kata Senong. Ukiran badai tampaknya tidak terdengar. Di bagian atas kepala, sepotong sisi lain dari kepala berbalik dan bergerak, dan kemudian sayap dibuka. Dalam waktu singkat, sayap yang patah di langit jatuh lurus ke bawah, dan itu masih merupakan ruang kecil yang menyala dengan api. Ketika satu negara besar terbakar, emosi negatif yang gelisah menyebar di dunia ibu. Antara jiwa dan makhluk, antara ras dan ras, ada sedikit gesekan, dan kontradiksi dan konflik antara banyak kelompok etnis dan keluarga kecil terus berlanjut. Segera setelah itu, sentimen negatif ini mencapai nilai ekstrim dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di sudut dunia ibu, makhluk baru lahir, dan tubuh makhluk ini memancarkan atmosfer jahat yang besar, makhluk jahat ini lahir dalam suku Teran di negara Giok. Yuluzu awalnya milik mantan, Jiuli, dan Jiuli ada di belakang, dan Yuluzu juga dikendalikan oleh keluarga beruang. Dalam kehidupan Yuluzu, Jiu Cheng adalah manusia. Setelah keluarga beruang menduduki Yuluzu, mereka juga melakukan pembersihan yang brutal dan tidak manusiawi. Mereka yang setia kepada mantan, Jiuli, dibasuh oleh keluarga beruang berulang-ulang, dan berita dan legenda tentang Jiuli sepenuhnya dilarang. Setelah periode waktu tertentu, jejak Jiuli perlahan-lahan dihapus, dan orang-orang Yuluzu sudah sepenuhnya jatuh ke keluarga beruang, atau mereka hanya setuju bahwa mereka milik keluarga beruang. Hari-hari ini, suhu seluruh negara Giok telah melonjak, dan Yan yang tampaknya meremas tetes air terakhir di bumi, seluruh negara bagian ini penuh dengan kegelisahan dan nafas yang keras. Di pemerintahan kota-kota Ningan di Yuluzu, seorang bayi jatuh ke tanah. Bagi Zhou Tai, penguasa kota Ningan, ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan, tetapi ketika bayi itu lahir, Zhou Tai mendengar teriakan berteriak. Hati Zhou Tai khawatir tentang keselamatan ibu dan putranya, dan dia bergegas ke ruang bersalin. Setelah memasukinya, pemandangan yang dilihat Zhou Tai membuatnya berbalik. Istrinya telah jatuh ke dalam genangan darah, dan beberapa wanita bersalin dalam posisi yang sama, di tanah ruang bersalin, ada bayi telanjang. Setelah Zhou Tai melihat bayi itu, dia melihat sekilas. Dari perspektif penampilan dan warna kulit, bayi itu memang manusia, ada sepasang tanduk pendek di kepala bayi, yang seperti sudut tajam kepala iblis. Bayi yang baru lahir ini menunjukkan senyum menyeramkan ke arah Zhou Tai, melambaikan tangan kecil yang berlumuran darah, seolah-olah untuk memamerkannya kepada Zhou Tai, dia memberitahu ayahnya bahwa dia membunuhnya. Tidak mungkin, anakku tidak seperti ini. Kamu, bukan anakku. Minggu ini, Tai Tai adalah lelaki tampan dari Yuluzu. Dia telah dibudidayakan di sisi lain dari pria berusia 30 tahun dan telah menjadi pemilik kota Ningan. Sangat luar biasa. Zhou Tai tidak berpikir bahwa ketika istri dan anak-anaknya dalam proses persalinan, mereka akan menghadapi hal-hal mengerikan seperti itu. Pertama kali setelah reaksi Zhou Tai, pisau besar di bagian pinggang dikeluarkan. Itu bukan putranya, tapi monster dari neraka. Hei, pisau liar dilepaskan, dan bayi itu jatuh ke kepala. Kekuatan pisau ini telah mencapai ratusan dewa. Belum lagi monster yang baru lahir ini, tidak banyak orang yang bisa menangkapnya di seluruh negara bagian Yulu. Bayi yang terbaring di tanah memandangi pisau dan menunjukkan senyum, yang tampaknya jahat. Melihat bayang-bayang pisau langsung ke bayi itu, bayi itu tiba-tiba mengulurkan tangan daging itu. Hei, dia dengan mudah mengambil pisau di tangannya. Kebulatan mata Zhou Tai benar-benar luar biasa. Bahkan jika anak itu adalah iblis, itu hanyalah iblis yang baru lahir, dapatkah Anda menangkap diri sendiri? Hei, Zhou Tai hanya merasa bahwa pisau panjang melewati kekuatan, dan pisau panjang dipelintir oleh bayi itu. Krisis besar menghantam jantung Zhou Tai. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan bayi itu, tetapi Zhou Tai hanya memiliki satu keyakinan di dalam hatinya. Jika bayi itu selamat, seluruh dunia ibu tidak akan damai. Pelepasan pegangan pisau panjang Zhou Tai telah bergegas ke bayi itu. Bagaimanapun, ia harus mengakhiri hidup iblis ini. Pukulannya langsung menuju kepala besar bayi itu. Kulit bayi ini berwarna krem, terlihat imut, tetapi bernapas tetapi begitu jahat, Zhou Tai tidak akan memiliki tangan sedikit pun. Tepat ketika tangan Zhou Tai masih jauh dari bayi itu, wajah bayi itu menunjukkan senyum naif. Zhou Tai hanya merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dengan teriakan, kepala Zhou Tai meletus, telah diledakkan. 
Ekspresi wajah bayi itu seperti senyum dan senyum, dan perlahan-lahan naik keluar ruang bersalin. Ceritan Zhou Tai sebelum kematiannya menarik para penjaga di ibu kota-kota. Ketika penjaga tiba, bayi itu keluar dari ruang bersalin. Ketika para penjaga sangat bingung, wajah bayi itu menunjukkan senyum misterius. Hei, kepala semua penjaga meledak, dan darah di rumah utama kota terus mengalir. Kematian para penjaga ini telah menarik lebih banyak penjaga, termasuk beberapa yang terkuat di pemerintahan kota. Tapi tidak peduli siapa Anda, selama Anda melihat bayi setelah akhir, kepalanya meledak dan mati. Ketika bayi itu keluar dari pintu gerbang pemerintahan kota, 1011 orang di seluruh kursi kota mati. Di depan pemerintah kota, orang-orang datang dan pergi dengan mata aneh, memandangi bayi yang ternoda darah ini, bayi itu sekali lagi menunjukkan senyum kepada orang-orang itu. Hei, setelah sehari, kota Ningan yang asli dan semarak telah mati seperti kota hantu. Bayi yang tidak bersalah dan romantis telah naik ke gerbang kota Ningan. Tepat saat bayi itu akan keluar dari gerbang kota, sesosok kurus muncul tidak jauh darinya, itu Ji Xuanzen. Bayi itu memiliki resistensi naluriah terhadap Ji Xuanzen, dan wajah kecil yang polos muncul dengan sangat hati-hati. Alis kecil itu tiba-tiba berputar, dan suara retak terdengar dari kepala Ji Xuanyuan. Hei, Ji Xuanzen menderita pukulan ini, tetapi bentuk tubuhnya tidak goyah, dan bahkan wajahnya tidak berubah. Ada sedikit amarah di mata besar bayi itu, dan alisnya terpelintir, dan dia terus mencoba untuk meledakkan kepala Ji Xuanyuan. Hei, tidak peduli seberapa keras bayinya, Ji Xuanzen masih tidak bergerak, dia menatap mata bayi itu dan bahkan memiliki sentuhan lembut. Kemudian Ji Xuanyi membungkuk dan meraih dan mengambil bayi ke dalam pelukannya. Tampaknya menjadi gerakan yang sangat lembut, tetapi memiliki kekuatan yang tak tertahankan. Siapa namamu? Tanya Ji Xuan. Dia tidak hanya menentukan bahwa bayi itu bisa menjawab pertanyaannya, tetapi juga mengandung jejak agungan yang tidak bisa tidak dituruti. Ada sedikit keraguan di wajah bayi itu, dan orang dewasa memikirkan masalahnya. Katakan, perintah Ji Xuanyuan. Menyadari itu setelah acuh tak acuh, bayi itu berteriak sebentar, dan akhirnya menjawab dengan suara seperti susu, aku memanggil, hantu, hijau. Sangat bagus, mulut Ji Xuan sedikit miring. Jawaban ini tidak mengejutkannya. Begitu hantu-hantu dilemparkan ke kapal hitam, mereka akhirnya terbunuh oleh pertarungan bersama, tetapi hantu-hantu itu tidak akan benar-benar jatuh, seperti emosi negatif dari dunia ibu. Selama emosi negatif dari seluruh dunia ibu menumpuk cukup, hantu akan dapat dilahirkan kembali tanpa batas. Mulai sekarang, kamu dipanggil Ji Gui King. Setelah selesai berbicara, dia membawa bayi itu maju dan maju selangkah. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan pergi, hanya menyisakan kota mati dengan tubuh tanpa kepala. Setelah Yuan Sitian Zun tahu tentang hal-hal sebelum dan sesudah, dia tidak memberikan perintah lain kepada Jiang Xia. Hal-hal di luar angkasa berada di luar harapan Yuan Sitian Zun. Di satu sisi, ia butuh waktu untuk mencerna apa yang dilihat dan didengarnya. Di sisi lain, penjelajahan dunia misterius masih harus diserahkan kepada Jiang Xia dan Luonian. Roh-roh jahat ini tidak bisa banyak membantu. Adapun jantung batas, sebagai bagian paling kuat dari masa lalu, Luo Zheng juga mencoba untuk dibawa. Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa inti dari batas adalah untuk mengambil ruang dari dunia misterius, untuk membawa makna sebenarnya dari tiga bangunan spiritual, tetapi akhirnya gagal. Alasan kegagalan itu, Luo Zheng dan Jiang Xia tidak mengerti. Bagaimanapun, Luo Zheng adalah orang pertama yang membawa sisi lain dari token di ruang angkasa. Masalahnya muncul dari makna sebenarnya dari bangunan Sanling, atau penghapusan ruang, dan jantung dari batas itu sendiri adalah mungkin. Jiang Xia sangat kecewa. Lagi pula, tujuannya adalah untuk melihat ruang sebagai yang lain. Luo Zheng tidak peduli dengan masalah ini. Dengan kemampuannya saat ini, masih tidak mungkin untuk membawa tiga keping peradaban ke batasnya. Bahkan jika itu benar-benar membawa batas, bantuan untuk Luo Zheng relatif terbatas. Prioritas utamanya adalah naik ke level yang lebih tinggi di sisi lain. Beberapa hari kemudian, Luo Zheng meninggalkan ruang untuk menghapus. Luo Zheng harus meninggalkan arwah dan harus pergi, Jiang Xia adalah tubuh yang dihormati Yuan Sitian, berdiri seperti patung di istana. Luo Nian tinggal di ruang itu dan menghapus ruang itu. Bersama dengan Luo Nian, ada orang suci yang telah mengalirkan bunga. Janji Luo Zheng kepada Luo Nian hanya terpenuhi. Meski begitu, Luo Zheng masih gelisah, katanya kepada Ning Yudi, Luo Nian ditemukan oleh seorang pria yang kuat, dan ia ditutup sebagai murid. Jika Ning Yudi tahu bahwa dia selingkuh, saya tidak tahu sikap apa yang memperlakukan diri saya. Koma, koma. Setelah periode pembersihan, hari secara bertahap dikembalikan ke penampilan aslinya. Kota naga yang rusak telah dikembalikan ke penampilan aslinya, sedangkan istana Taihao telah memilih tempat lain untuk dibangun kembali. Karena keluarga beruang mematahkan Longya, menyebabkan Longya bagian Tenggara siap untuk bergerak, kolam sungai menggantikan Lin Ruyuan, yang sekali lagi menjaga Longya dan menjaga Tenggara Zhongshan. Selama masa ini, ras manusia di Senzu sangat memilukan, dan beberapa orang yang kuat dan kuat memilih untuk pindah ke Lisan. Pada tingkat kekuatan keseluruhan, Lisan lebih baik daripada istana satu hari. Apakah itu keluarga beruang atau klan Senong? Jika Anda ingin mencoba lisan, Anda perlu mengukur berat badan Anda. 
Dalam menghadapi migrasi semacam itu, para pejabat penting istana satu hari tidak berhenti. Burung-burung yang baik memilih untuk hidup di kayu, dan mereka tidak akan meninggalkan orang kuat di Zongsu. Di sisi lain, bahkan Gan Gaohan, Ning Suyuan dan yang lainnya berpikir untuk memindahkan seluruh istana bertingkat tinggi ke lisan. Hindari, hanya menunggu lelaki tua itu, setelah Kaisar Timur bangun, dia secara alami dapat kembali ke Cina. Pilihan ini adalah yang paling masuk akal, tetapi begitu seluruh orang kuat Tiamong, melarikan diri, dari Cina, itu secara langsung berarti disintegrasi Istana Hari, dan Tiamong, setelah semua, yayasan yang didirikan oleh Kaisar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak berani memberikan ini kepada Kaisar. Diputuskan, Gan Gaohan, Ning Suyuan, Qiu Yinhe, Lin Zanqi dan lainnya, setelah diskusi yang intens, memilih untuk tinggal di Sensu, dan kemudian Gan Gaohan menggantikan Kaisar Timur, dan mengeluarkan perintah ke Cina Tengah. Perang antara Teran dan Jinwu diumumkan melalui dekrit tersebut, dan Lisan diminta untuk membantu setiap saat untuk menenangkan hati orang-orang di Zongsu. Luo Zheng tidak memiliki banyak kekhawatiran tentang tingkat manusia secara keseluruhan. Meskipun ia dibesarkan di Istana Surgawi, Tiamong tidak didirikan olehnya. Mendengarkan Feng Gei berkata bahwa dia berpikir akan membakar artikel Zen Wu pada saat kematiannya, dan Luo Zheng menulis ulang untuknya. Setelah Gan Gaohan mendapatkan artikel Wushu yang sebenarnya, dia juga sangat terkejut, pada periode khusus ini, memang tidak perlu untuk Mastiff Tibet. Jika Tiamong mengetahui kebenaran dan menyadarinya, itu akan diedarkan dalam beberapa hari, jika ada keluarga beruang, klan Senong, dan bahkan kekuatan super lainnya, mereka akan mempraktikkan makna pedang yang sebenarnya abadi. Jadi Gan Gaohan memiliki aturan. Setiap orang yang membaca kisah nyata memiliki hak referensi dan hanya dapat merekomendasikan hal ini kepada seseorang yang dapat mempercayainya. Ketika dia bersirkulasi, dia bersumpah dengan hatinya dan tidak bisa membocorkannya. Dalam waktu singkat, itu hanya akan menyebar di area kecil. Koma koma. Di surga ke-17, sosok Luo Zheng dan Feng Ge muncul kembali. Setelah pertempuran dengan orang-orang Jin Wu, tujuan mereka berdua menjadi jelas. Jika Anda ingin memasuki langit yang ke-33, pertama-tama Anda harus memasuki kota jiwa, dan kemudian memasuki tanah tulang belulang. Kota jiwa itu terletak di hari Changrong yang berumur 29 tahun, dan jiwa-jiwa kedua jiwa itu disempurnakan menjadi 29 hari. Tidak ada masalah. Meskipun masih ada beberapa kuil di hari ke-17, daya tarik kedua tidak besar. Setelah melewati cincin bintang putih, Luo Zheng dan Feng Ge berubah menjadi dua jalur cahaya putih dan berayun ke atas. Surga ke-18 adalah lapisan es yang tembus cahaya. Es yang tebal tertutup oleh beberapa rahasia kuno. Banyak peradaban dominan telah mendefinisikan surga ke-18 sebagai habitat. Kemudian, sebagian besar peradaban menghilang. Beberapa sungai panjang sejarah telah dihilangkan, sementara yang lain telah diblokir. Luo Zheng dan Feng Ge keduanya melintasi jarak yang cukup jauh di lapisan es, hanya untuk menemukan cincin bintang yang mengarah ke surga ke-19, dan sekali lagi melonjak ke atas. 19 hari, baru saja terlepas dari bagian dalam cincin bintang, angin siulan menyapu telinga. Selama epicentrum ke-19, badai terus berlanjut sepanjang tahun, dan semua mata memandangi pasir kuning. Cincin bertabur bintang surga 19 tidak jauh, Feng Ge memimpin di depan, tetapi waktu dupa wangi telah ditemukan. Di sekitar Star Ring, ada beberapa jiwa manusia yang memandang kedua orang itu. Saya tidak tahu apa asal mula jiwa itu. Mungkin itu tubuh burung Phoenix dan Luo Zheng. Mungkin itu adalah asal dari keduanya, menunjuk ke titik. Setelah Fan, dia buru-buru melarikan diri dari sisi lain. Saat keduanya siap untuk melangkah ke cincin bintang dan memasuki 20 surga, langkah kaki Luo Zheng berhenti. Tidak lama setelah dia memasuki dunia ibu, dia pernah mendapat kunci di mahkota Istana Daujian. Kunci ini dapat membuka kuil surga ke-19. Tapi sekarang kuil biasa tidak begitu menarik bagi Luo Zheng, dan sisi lain dari token dapat diserahkan kepada mereka untuk dijelajahi. Ingin memahami bagian ini, ia dan Feng Ge melangkah ke cincin bintang. 20 hari berbakti, 21 hari Taiyuan yang berat, 22 tidak ada pikiran. Setiap hari di sisi lain, pemandangannya sangat berbeda. Jika Anda berubah menjadi orang normal, setiap pendakian ke hari yang berat adalah terobosan hebat. Tetapi bagi Luo Zheng dan Feng Ge, itu hanya untuk menemukan cincin bintang untuk melanjutkan ke atas. Dalam waktu singkat, kedua orang itu telah mencapai larangan ke-28 di langit, dan kemudian tingkat atas adalah Changrong Tian dengan kota jiwa, tetapi ketika larangan ke-28 berada di langit, jalan yang mulus akhirnya menjadi penghalang, kekuatan di masing-masing pantai lainnya memiliki pola yang berbeda. Dalam beberapa hari, ia pernah mendominasi peradaban yang beradab, seperti halnya orang-orang Yuan Ling, ia mendominasi surga ke-11. Dalam beberapa hari, ini adalah balapan asli dari pihak lain. Pada awalnya, keluarga Yuan Ling mencoba untuk memimpin seluruh sisi lain, terutama setelah munculnya wilayah gelap. Keluarga Yuan Ling pernah memiliki rencana Tuhan, yang mengambil seluruh keinginan hari ke-19, dan memastikan bahwa Tuhan ada di setiap hari. Orang-orang dari orang-orang Yuan Ling mengendalikannya. Gagasan ini sangat bagus, di puncak zaman, ada hampir 13 surga-surga di antara 19 surga. 
Langkah ini oleh keluarga Yuan Ling telah melanggar kemarahan publik. Di medan hitam, pihak lain sudah merupakan dunia yang sangat sempurna. Banyak peradaban dominan yang lolos dari kekacauan bukanlah lampu hemat bahan bakar. Tekanan tinggi dari keluarga Yuan Ling telah menarik rebound yang kuat. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang non kosong dan suku-suku besar lain yang membanting di belakang mereka. Posisi, dewa, yang asli juga telah kehilangan banyak. Saat ini, hanya ada enam orang di tangan keluarga Yuan Ling. Sedikit, larangan ke-28 di surga ada di tangan keluarga Yuan Ling, tetapi semakin tinggi langit, semakin banyak orang yang terkendali. Meskipun surga yang dilarang adalah Yuan Ling, Yuan Ling jarang mengganggu ras lain di pantai lain dalam beberapa tahun terakhir. Setelah putaran terakhir perlawanan dari banyak ras, Yuan Ling menyadari bahwa memakan sisi yang lain hanya bisa datang dalam satu gigitan, jika mereka benar-benar memotong jalur peradaban tingkat dominan lainnya, mereka hanya akan mengarah pada rebound tajam. Strategi setelah refleksi itu membuahkan hasil. Di bawah pembedaan konstan orang-orang Yuan Ling, banyak ras lain, peradaban dominan, atau dipaksa untuk bergabung dengan keluarga Yuan Ling, sekarang memiliki banyak balapan melawan. Baru-baru ini, ada beberapa perubahan dalam pelarangan pada hari itu, dan selalu ada budak bulan di hari ke-32. Sebagai pejuang terkuat dari keluarga Yuan Ling, kekuatan budak Monfire tidak diragukan lagi. Sisi lain dari ras, yang hidup di hari ke-28 dalam seminggu, memiliki sedikit kegelisahan di hatinya. Ada gunung di mana-mana dalam larangan itu, dan dari ketinggian, gunung-gunung itu seperti gajah yang mencari makan, dan mereka mati-matian berkerumun menjadi satu. Kota besar, kota terlarang hujan. Wilayah gelap dari langit 28, hanya ada titik seperti itu. Luo Zheng memegang lagu Phoenix mengambang di langit, menghadap ke kota hujan dan terlarang. Di pusat kota besar, hanya cahaya hitam dipantulkan, dan bidang gelap sangat lemah pada hari ke-28. Mungkin itu adalah hari ke-28 yang tidak penting. Cahaya hitam ini hanya dapat dianggap sebagai saluran medan gelap, Feng Ge menyimpulkan. Pada periode baru-baru ini, Feng Ge menjadi sangat rasional, dan ia memiliki pemahaman yang rincin tentang kota jiwa dan tanah tulang. Setelah Feng Ge merasa enggan untuk menghadapi masa lalunya, sekarang dia mengerti bahwa dia milik Tiamong, adalah manusia yang nyata, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan ayah, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk istana surgawi, daripada melakukan keluarga kerajaan yang tidak kompeten, hanya bisa menyaksikan penurunan istana surgawi. Cincin bintang pada hari ke-28 harus di barat laut, kata Feng Ge. Melalui cincin bintang, kamu bisa pergi ke kota jiwa, Luo Zheng tersenyum sedikit. Memang benar bahwa keduanya naik di sisi lain bang. Namun, wajah Feng Ge menunjukkan warna hati-hati. Seluruh surga ke-28 dikendalikan oleh Yuan Ling Su. Kami ingin melewatinya, kami harus berhati-hati dan hati-hati, sehingga Gan Lao telah mengirim orang untuk menemui kami di gerbang kota bebas hujan. Luo Zheng saat ini telah menyebabkan perhatian orang-orang Yuan Ling beberapa kali. Bunuh Tuhan di hari ke-14, buka kuil surga di hari ke-17, selama Yuan Ling bukan kelompok idiot tanpa otak, mereka akan dicegat di atas ring. Up, setelah melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya, Luo Zheng dan Feng Ge akhirnya sampai di tepi kota terlarang hujan. Mungkin itu karena kontrol seluruh langit 28 bahwa kota terlarang hujan tidak menjaga terhadap penjajah dari sisi lain, dan bahkan para penjaga yang menjaga gerbang tidak. Saya tidak tahu mengapa, Luo Zheng dan Feng Ge hanya muncul untuk menarik perhatian orang-orang ini. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit kewaspadaan, dia tidak percaya bahwa, perhatian, ini peduli. Di satu sisi gerbang, ada jiwa manusia. Ketika Luo Zheng dan Feng Ge memasuki kota, jiwa manusia diam-diam membungkuk, dan pada saat yang sama menurunkan suara dan berkata, lagu kerajaannya. Ya, Feng Ge menjawab. Saya Zuo Seng, kami berada di luar kota, kata Zuo Seng. Zuo Seng adalah anggota gedung Jian Slen yang bertingkat tiga. Luo Zheng telah melihat orang ini di kedua sisi, tetapi tidak pernah mengatakan apa-apa. Melihat penampilan Zuo Seng yang misterius, Luo Zheng dan Feng Ge juga menundukkan kepala mereka dan meninggalkan Zuo Seng untuk meninggalkan gerbang kota. Setelah menemukan tempat tersembunyi, Zuo Seng berkata, saya bersedia menerima Anda. Chang Rong Tian, saya telah tinggal di kota terlarang hujan selama beberapa hari ini. Petik 2, bagaimana situasi di kota? Tanya Feng Ge, sudah ada berbulan-bulan budak api turun, tidak pernah mengalami pertempuran besar, itu seharusnya untuk dua, kata Zuo Seng. Setelah mendengar ini, alis Luo Zheng dan Feng Ge memerah. Mereka telah melihat kekuatan dari budak-budak api bulan, dan itu masih merupakan penindasan yang sangat besar dari budak-budak api bulan di hari ke-17. Hanya untuk kita, jiwa istana surgawi, mereka tidak menargetkan. Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Zuo Seng menggelengkan kepalanya dan memandangi burung Phoenix. Dia berkata, keduanya adalah tubuh kedagingan. Penyanyi Phoenix tidak mengubah wajahnya. Dia ingin menjadi cerah dan lurus melalui cincin bintang dan tidak memperingatkan budak api bulan. Tidak mungkin. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Kondensasi mikro Feng Ge Mei Wei. Luo Zheng juga menundukkan kepalanya dan diam. Jika cincin bintang benar-benar ketat, tidak ada cara lain selain cincin keras di hari ke-11. 
Tapi kali ini ada makhluk etnis lain yang bersedia membantu, Zuo Seng tiba-tiba berkata. Siapa yang mau membantu? Feng Ge Kidao, telinga dan keluarga tikus, kata Zuo Seng sambil tersenyum, Gang Lao telah menghabiskan banyak jiwa untuk membeli seluruh keluarga tikus, dan pergi ke cincin bintang dari lorong bawah tanah di luar kota tahan hujan. Tikus di sisi lain selalu menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan, dan sebagian besar tikus memiliki hubungan yang baik dengan Maus dan Maus. Feng Ge mendengar ini, dan Bai Zuo memenangkan pandangan. Karena dia sudah siap, dia akan langsung membuka pintu untuk melihat gunung. Mengapa repot-repot membuat tikungan besar? Tetapi orang-orang dari 29 hari untuk membantu diri mereka sendiri, Feng Ge tidak banyak bicara, hanya sedikit yang tidak puas berkata, itu juga tolong saudara Zuo Seng memimpin jalan. Di bawah kepemimpinan Zuo Seng, keduanya berpisah dari gerbang dan memutari gunung terdekat ke kota terlarang hujan. Di sisi gunung, ada gua yang terbentuk secara alami, dan ada beberapa tikus raksasa yang menjaga lubang itu, tikus raksasa ini berukuran sangat besar, dengan cahaya yang menyilaukan pada mereka, dan sepasang kacang kedelai menatap mata mereka. Melihat bahwa tikus raksasa ini tidak terlalu ramah, Luo Zheng bertanya, Su Seng Kiong, sepertinya saya belum melihat keluarga telinga dan maus. Telinga dan maus memasuki pantai lain dalam bentuk roh matahari, dan hubungan Luo Zheng dengan telinga dan maus itu tidak buruk. Saya tidak bisa melihat tikus telinga sekarang, tetapi Luo Zheng merasakan sesuatu yang salah. Sebagian besar jiwa tidak akan tinggal di surga ke-28, dan tikus-tikus dan tikus-tikus akan memilih untuk lulus ujian kuil jiwa pada hari pencairan yang konstan. Jika bukan karena Phoenix dan kamu, Aku tentu saja tidak akan datang. Zuo Zheng menjawab, Bisakah tikus raksasa ini? Luo Zheng bertanya dengan ragu-ragu. Luo Zheng Siu merasa lega. Tahi lalat ini diperintahkan oleh keluarga telinga dan tikus. Mereka tidak memiliki masalah, kata Zuo Zheng lagi. Dia mengatakan bahwa dia telah mengambil langkah pertama ke dalam gua. Feng Ge memandang Luo Zheng dan segera tersenyum, Jangan curiga, ayo masuk. Luo Zheng berdiri di tempat yang sama dan sepertinya sedang berkomunikasi. Setelah beberapa saat, alisnya terentang, Kakinya terangkat, dan langkahnya menjadi tegas. Tikus pandai menggali lubang di tanah, tikus tanah telah menetap di hari ke-28 dan memiliki beberapa dewa. Dunia bawah tanah surga ke-28 bahkan lebih rumit daripada kota terlarang hujan, tetapi keluarga Mole jelas telah menjadi kekuatan hegemonik dunia bawah tanah. Setelah ketiganya masuk, salah satu mol mengulurkan tangan dan menekan lembut pada dinding. Booming, saat raungan datang, sebuah batu besar meluncur turun dengan kecepatan lambat, hanya untuk menutup pintu masuk. Sebuah lubang di lubang itu, bagian dalamnya tiba-tiba gelap. Hei, ketika gua itu hanya dalam kegelapan, beberapa lampu telah menyala. Beberapa tikus memegang obor di tangan mereka dan menyalakan lingkungan. Nyanyian kerajaan Feng Ge, Luo Zheng Kiong, tolong, Zuo Seng mengulurkan tangannya ke dalam lubang. Gua-gua di dekat permukaan gunung sangat luas, dan tahi lalat bahkan merapikan tanah di gua, dan jalan di depan sangat datar. Namun, setelah beberapa puluh mil, gua menjadi semakin sempit. Beberapa tempat bahkan mengizinkan hanya satu orang untuk lewat. Meskipun ukuran keluarga mole sangat besar, masih ada kekurangan hewan pengerat, dan bentuk tubuh akan tersapu. Luo Zheng dan Feng Ge secara alami lebih lambat ketika mereka melewatinya. Setelah setengah hari, saya telah melakukan perjalanan 100 mil di depan tanah. Setelah sekian lama di gua yang sempit ini, Feng Ge akhirnya dengan tidak sabar bertanya, Su Seng, mengapa Anda belum datang? Phoenix Anda, kota terlarang hujan awalnya sangat besar. Kita harus melintasi sebagian besar kota terlarang hujan dan pergi ke sudut barat laut kota. Dibutuhkan sejumlah waktu, jawab Zuo Seng. Hei, yakinlah, aku tidak akan bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Kenapa repot-repot? Tikus tanah di sebelahnya berkata dengan dingin. Zuo Seng menoleh dan melirik tahi lalat, dan tahi lalat itu menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Mata Feng Ge menyipit dan dengan tenang menatap Luo Zeng. Bahkan jika dia bereaksi lambat, dia tidak menyadari situasi saat ini. Luo Zeng diam-diam membuat tampilan, menunjukkan bahwa lagu Feng Ge tidak terdengar. Zuo Seng adalah seseorang dari Istana Tai Chi. Dia masih berada di Istana Surgawi. Jika dia mengkhianati Istana Surgawi, dia tidak akan dapat meninggalkan hidup-hidup, jadi Zuo Sheng sendiri tidak akan melakukan hal semacam ini. Di bawah kesimpulan seperti itu, baik Zuo Sheng palsu, atau jiwa Zuo Sheng dikendalikan. Adapun tahi lalat ini, mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan tikus. Pendahulu Yuan Si Tianzun, aku takut itu benar-benar salah sekarang, kata Luo Zheng dalam benaknya. Bahkan, ketika hujan dilarang di luar kota, Luo Zheng memperhatikan bahwa ia ingin membuat lagu Phoenix sambil menolak permintaan Zuo Zheng, tetapi Yuan Si Tianzun memberitahu Luo Zheng dalam pikirannya untuk membiarkannya diam. Sekarang saya telah berada di bawah tanah begitu lama, saya takut bahwa saya akan berada dalam masalah. Luo Zheng tentu saja berharap Yuan Si Tianzun akan maju untuk menyelesaikannya. Jangan khawatir, kata Yuan Si Tian dengan tenang, ini baru 28 surga, dan aku akan menghadapinya. Di kuil surga, Yuan Si Tianzun adalah pembunuh bulan. Pada saat itu, Kekuatan budak Monfire berada di bawah tekanan, tetapi kekuatan Yuan Shi Tianzun juga ditekan. 
Selama itu tidak memenuhi kekuatan sebenarnya dari Yuan Ling, Yuan Shi Tianzun masih memiliki cara untuk mengatasinya. Jangan dengarkan tikus-tikus ini berbicara omong kosong, lagi pula, itu hanya sekelompok binatang buas, hehe, Zuo Sheng menjelaskan, dan terus memimpin jalan. Setelah jalan sempit, jalan itu secara bertahap melebar. Setelah beberapa saat, ketiga lelaki dan tikus tanah itu tiba di sebuah gua melingkar. Dinding gua telah diukir dengan hati-hati, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti gua, tetapi sebuah istana yang megah. Setelah Luo Zheng dan Feng Ge memasuki gua, Zuo Sheng berkata, ini terletak di bawah cincin bintang. Bisakah kamu memasukkan cincin bintang ketika kamu naik? Feng Ge bertanya, iya, Zuo Sheng mengangguk, sayang sekali kamu tidak naik. Hei, ada enam lorong di sekitar gua melingkar, ada lampu hijau terang di enam bagian, disertai dengan langkah kaki yang berat, segera, salah satu budak api bulan yang membakar api hijau, melangkah dari lorong. Keluar, Feng Ge melangkah mundur dan bersandar pada Luo Zheng. Dia menatap Zuo Sheng dan berkata, Zuo Sheng, apa artinya ini? Zuo Sheng Kiao tersenyum dan berkata, itu tidak berarti apa-apa. Beberapa orang ingin mengambil nyawa yang mulia. Saya hanya memerintahkan untuk membawa yang mulia ke tempat ini. Ketika suara itu jatuh, para budak bulan itu memasuki gua, dan suhu di dalam gua itu terus meningkat. Lalu, bukankah kamu seorang pemenang? Luo Zheng bertanya. Zuo Sheng merasa bahwa Luo Zheng sangat tenang. Dia bingung dengan ketenangan Luo Zheng dan bahkan beberapa kegelisahan. Dia tidak sabar dan menjawab, saya Zuo Sheng, apa urusanmu? Saya hanya ingin tahu, Zuo Sheng jelas di Istana Surgawi. Jika dia mengkhianati Istana Surgawi, dia tidak bisa hidup. Anda seharusnya tidak menjadi dirinya sendiri, kata Luo Zheng ringan. Oh, bukan apa, bentuk jiwa Zuo Sheng yang telah berangsur-angsur berubah, dan suaranya juga meningkat. Meskipun masih tidak bisa melihat penampilannya, itu jelas seseorang. Itu adalah hantu orang lain yang menyamar sebagai Zuo Sheng. Jika kamu Zuo Sheng, aku masih bisa menunjukkan belas kasihanku, jika tidak, maka kamu sudah mati, jawab Luo Zheng dengan nada polos. Apakah itu? Hehe, tanyakan pada dirimu apakah kamu bisa hidup dan mengatakannya lagi. Pria itu melangkah mundur dan menunjuk Luo Zheng dan Feng Ge. Budak api bulan, yang perlahan mendekat, bergegas dari arah yang berbeda. Luo Zheng, hanya bisa bertarung. Kata Feng Ge, tepat ketika Feng Ge siap untuk bergegas ke satu arah, Luo Zheng mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya dan dengan lembut menariknya, dan bayangan virtual muncul dari dahinya. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis, bye.